మిత్రులకి నమస్కారం అండి హోమియోపతి వైద్యం నేర్చుకుందాం ఈ శీర్షికలో మనము చాప్టర్ వైజ్ చాలా చాలా నేర్చుకుంటూనే ఉన్నాము మీరు ఉత్సాహంతో ఇది నిరంతరం కొంచెం కృషి చేస్తే మీకు మీరుగా మందులు ఇచ్చుకోవచ్చు నా పాఠాలు చూసి మీరు ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉండండి చిన్న చిన్న వ్యాధులకి మీరు డాక్టర్ సలహాతో అవసరం లేదు హోమియోపతి మందులు సేఫ్ మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఇది ఎటువంటి అనర్థాలకి దారి తీయదు మీకు అలవాటు కావు తేలిగ్గా తగ్గుతాయి మళ్ళీ వేసుకోవాలనిపిస్తే వేసుకోవచ్చు ఏ రకంగా చూసినా కూడా మీరు సిక్స్ థర్టీ పొటెన్సీలో టూ హండ్రెడ్ పొటెన్సీలో కూడా తీసుకున్నా కూడా ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేవు కాబట్టి ధైర్యంగా తీసుకోండి ఈరోజు మనము మళ్ళీ ఒకసారి స్టమక్ డిజార్డర్స్ చూద్దాం అంటే ముందు వేరు గ్యాస్ట్రైటిస్ అనే సబ్జెక్ట్లో చూసాము ఇప్పుడు స్టమక్ డిజార్డర్స్ చూద్దాం ఏమైనా చల్లటి డ్రింక్స్ తాగటం వల్ల బాగా కోల్డ్ వాటర్ తాగటం వల్ల మనకి స్టమక్ డిస్టర్బెన్స్ డిస్టర్బెన్స్ ఉంటే ఐకోనైట్ ఐకోనైట్ థర్టీ వేసుకోవచ్చు అలాగే ఐస్ క్రీమ్ మాత్రం తినేసి బాగా ఐస్ క్రీమ్ దండిగా తినేసి జనాలు చాలామంది ఇబ్బంది పడుతుంటారు మీరు చూసా చూసే ఉంటారు ఈ ఐస్ క్రీమ్ అంత ఎంత ఇబ్బందుల్ని కలిగించదు దానికి ఆర్సనిక్ ఆల్బమ్ ఆర్సనికం ఆల్బమ్ థర్టీ మీరు మళ్ళీ ఒక విషయం గమనించండి చాలా మందులు మనకు రిపీట్ అవుతున్నాయి చాలా మందులు చాలా కంప్లైంట్లలో రిపీట్ అవుతున్నాయి ఇది గుర్తుపెట్టుకుంటే మీరు మీరు దగ్గర పెట్టుకోవాల్సిన మందులు చాలా తక్కువే ఉంటాయి కాబట్టి బొక్కు కొనండి చదవండి శ్రద్ధ పెట్టండి తప్పనిసరిగా ఒక ముప్పై మందులు మీ దగ్గర పెట్టుకుంటే వాటితోనే మీ ఆరోగ్యాన్ని సరిచేసుకోవచ్చు తర్వాత బాగా యాసిడ్ ఎక్కువైపోయింది పొట్టలో పుల్ల త్రేపులు వస్తున్నాయి అప్పుడు కార్బోవేజ్ కార్బోవేజ్ థర్టీ మందు వేసుకోవచ్చు తర్వాత అదే మాదిరి నీల విరోచనాలు ఉంటే బ్రయోనియా ఆల్బా వేసుకోవచ్చు బ్రయోనియా ఆల్బా వేసుకోవచ్చు స్టమక్లో బర్నింగ్ వంట వంట ఉంటే ఆర్సనిక్ ఆల్బమ్ థర్టీ వేసుకోవచ్చు ఫ్యాట్ ఫుడ్ బాగా కోవు పదార్థాలు ఆయిల్ ఎక్కువ తినేసి కడుపులో ఇబ్బందిగా ఉంటే పల్సటిల్లా థర్టీ వేసుకోవచ్చు స్టమక్లో గ్యాస్ నిండిపోయి అది కిందకు వెళ్తుంటుంది శబ్దం చేసుకుంటూ అప్పుడు లైకోపోడియం థర్టీ అనేది వేసుకోవచ్చు ఏదో అయిపోయింది ఇబ్బందిగా ఉంది పుట్టలో ఏదో జరిగిపోతుంది అనే ఒక భయంతో కూడిన స్టమక్ డిజార్డర్ ఉన్నప్పుడు ఇగ్నేషియా థర్టీ ఇగ్నేషియా థర్టీ అనే మందును వేసుకోవచ్చు ఇంకా ఈ టంగ్ మీద ముఖ్యంగా పిల్లల్లో బాగా చిన్న పిల్లల్లో తెల్లటి కోటింగ్ ఉంటుంది టంగ్ మీద తెల్లటి కోటింగ్ తెల్లటి పూత నాలుగు మీద అలా ఉన్నప్పుడు యాంటిమోనియం క్రూడం యాంటిమ్ క్రూడ్ అంటారు అన్నిటికీ అబ్రివేషన్లు ఉంటాయి హోమియోపతి మందుల్లో అన్నిటికీ అబ్రివేషన్లు ఉంటాయి యాంటిమ్ క్రూడ్ అనే మందునే వేసుకోవచ్చు ఈ రకంగా ఒక ఐదారు మందులే మనం గమనించాం ఇప్పుడు ఈ ఐదారు మందులతో మనకు స్టమక్ వచ్చే డిజార్డర్స్ని మనకు మనము డాక్టర్ దగ్గరకు పోకుండా రోజుకు మూడు నాలుగు డోసులు వేసుకుంటూ తగ్గించుకోవచ్చు డోసేజ్ ఎక్కువైనా తక్కువైనా ఏ ప్రమాదము లేదు ముందు ఆ ధైర్యాన్ని తెచ్చుకోండి ముందు మీరు ఆ ధైర్యాన్ని తెచ్చుకుంటే ముందడుగు వేయగలుగుతారు ఇంత సేఫ్గా ఉన్న మందులు ఇక్కడ ఈ భూమి మీద ఎవ్వరికీ ఏమి దొరకవు ఇవే మిగతా మీరు ఏ మందులు వేసుకున్నా ఏదో ఒక సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఏదో రకమైన ఇబ్బందులు ఉంటాయి కేవలం ఆహార పదార్థాలు తప్ప ఇలాగ మనం మందులతో మనము హోమియోపతి మందులతో సేఫ్గా మనము చాలా చక్కగా చిన్న చిన్న జబ్బుల్ని చిన్న కంప్లైంట్లని క్రానిక్ కాక ముందు దీర్ఘవ్యాధులుగా ముదరక ముందు మనకు మనం నయం చేసుకునే మార్గాలు ఇవి తర్వాత పంటి నొప్పి పంటి నొప్పి గురించి చూద్దాం పంటి నొప్పికి మొట్టమొదటిగా తలుసుకోవాల్సిన మందు మెర్క్యుసాల్ థర్టీ మెర్క్యుసాల్ థర్టీ ఇది చాలా తొందరగా రిలీఫ్ కూడా ఇస్తుంది అది కానీ మనకు ఈ పంటి నొప్పి వచ్చింది అనుకోండి కళ్ళు మూసుకొని మెర్క్యుసాల్ అనే థర్టీ అనే మందును వేసుకోవచ్చు అంటే ఎక్కువ ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేకుండా అది వేసుకుని ఒక మూడు నాలుగు డోసులు వేసుకుంటే రిలీఫ్ వస్తుంది అది రిలీఫ్ రాలేదనుకోండి నెక్స్ట్ మందు ప్లాంటాగో ప్లాంటాగో థర్టీ పిఎల్ఏఎన్ టీఏ జీవో ప్లాంటాగో థర్టీ ఇది నెక్స్ట్ రెమెడీ తర్వాత పిల్లల్లో కన పంటి నొప్పి వస్తే పిల్లల్లో పంటి నొప్పి వస్తే ఖచ్చితంగా కేమోమిల్లా థర్టీ ఈ కేమోమిల్లా థర్టీ అనే మందు పిల్లల మందు ఎప్పుడైనా పిల్లలకి ఏదో ఒక రకంగా ఎందుకు ఏడుస్తున్నారో కారణం తెలియంది 
నొప్పి అక్కడ నొప్పి ఇక్కడ నొప్పి అంటే ఇది చాలా చక్కగా క్రోసిన్ లాంటి మందు అనుకోవచ్చు క్రోసిన్ మనం పే పారాసెటమాల్ వేసుకుంటూ ఉంటాం కదా డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళకుండా ఇంట్లోనే పారాసెటమాల్ స్టాక్ పెట్టుకుని ఉంటారు ఎంతో మంది అలాంటి మందు ఈ కెమోమిల్ల పిల్లల విషయంలో తర్వాత ఏదైనా అప్పుడే వెళ్ళి డెంటిస్ట్ దగ్గర పోయి టీత్ లోపల ఫిల్లింగ్ చేయించుకుంటారు ఆర్టిఫిషియల్గా ఫిల్లింగ్ చేయించుకుంటారు కొన్ని కంప్లైంట్లకి డెంటిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళాల్సిన అవసరం ఉంది ఖచ్చితంగా అలాంటి అంటే బాగా మొదలుపోయిన తర్వాత మనం చేయగలిగింది ఏముంది అది మెకానికల్ ఫాల్ట్ కాబట్టి దాన్ని ఆ త్వరని పూడుస్తారు అలాంటప్పుడు మనం ఇంట్లో ఆర్నికా థర్టీ అనే మందు వేసుకుని వెళ్ళవచ్చు ఆర్నికా థర్టీ అనే మందు వేసుకుని వెళ్తే చాలా మటుకు మనకు కంట్రోల్ అవుతుంది అలాగే లోపల యాప్సెస్ యాప్సెస్ అంటే పుండు ఫామ్ అవుతుంది ఈ చిగుళ్ళ మీద పెద్ద కురుపులాగానో లేకపోతే దాంట్లో పస్ చేరి విపరీతమైన నొప్పి పోటు ఉన్నప్పుడు సైలీషియా థర్టీ సైలీషియా థర్టీ ఇది మనం చెప్పుకున్నాం ఇది హోమియోపతి డాక్టర్ యొక్క నైఫ్ హోమియోపతి డాక్టర్స్ సర్జన్ సర్జన్స్ నైఫ్ నైఫ్ అంటే డాక్టర్ మామూలు డాక్టరు కత్తి ఉపయోగించి ఆపరేషన్ చేసి దాన్ని మళ్ళీ కుట్లు వేసి అవన్నీ చేస్తాడు ఆ పనులన్నిటిని చేయగల మందు సైలేషియా ఆ పనులన్నిటిని చేస్తుంది ఇది అందుకనే దీనికి ఏం పేరంటే హోమియోపతి సర్జన్స్ నైఫ్ ఈ సైలీషియా అనే మందుకి అంత చక్కటి పేరుంది ఎంత ఎందుకంటే ఏదైనా గడ్డ వచ్చినప్పుడు దాన్ని ఓపెన్ చేస్తుంది లోపలున్న పస్సుని బ్లడ్ని డ్రైన్ చేస్తుంది ముందు బయటకు తోస్తుంది తర్వాత ఆ గాయాన్ని మాన్పుతుంది అంత మహిమ ఉన్న మందు సైలీషియా థర్టీ చాలాసార్లు ఈ సైలీషియా మంచి యాంటీ బ్యాక్టీరియల్గా యాంటీ ఇన్ఫెక్షియస్ మెడిసిన్గా చాలా చాలా ఉపయోగపడతాయి ఇంకొకటి ఏంటంటే స లక్షణాలను బట్టి హోమియోపతిలో ప్రతి మందు యాంటీ బ్యాక్టీరియాలే ప్రతి మందు యాంటీ ఫంగలే లక్షణాలను బట్టి చూసుకోవాలి మనకు అది ఏమి బ్యాక్టీరియా ఇన్ఫెక్షను అది ఎక్కడొచ్చింది ఏమి ఇలాంటివన్నీ అవసరం లేదు మనం లక్షణాలను గమనించి మందులిచ్చుకోవడమే హోమియోపతిలో ఉన్న గొప్పతనము తర్వాత పులిపిర్లు వాట్స్ గురించి చూద్దాం పులిపిర్లకి చాలా చక్కటి మందు అందరికీ తెలుసు చాలామందికి తెలిసిన మందు తూజా తూజా థర్టీ రోజుకు మూడు నాలుగు సార్లు ఒక పది రోజులు వేసుకొని ప్రయత్నం చేయొచ్చు కాకపోతే తూజా వాడుతున్నన్ని రోజులు పచ్చి ఉల్లిపాయలు తినరాదు పచ్చి ఉల్లిపాయలు అస్సలు తినరాదు ఎందుకంటే తూజాకి పచ్చి ఉల్లిపాయలు యాంటీడోట్ కాబట్టి తూజా పని చేయాలంటే పచ్చి ఉల్లిపాయలు ఏ రకంగాను తినరాదు అది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి తర్వాత మొహం మీద ఈ చెస్ట్ మీద భుజాల మీద ఈ పులిపెరలు వస్తే కాస్టికం థర్టీ కాస్టికం థర్టీ కాస్టికం సిఏయుఎస్టిఐయుఎం కాస్టికం థర్టీ ఈ మందుని థర్టీ పొటెన్సీలో ఒక పది రోజులు వాడచ్చు అలాగే తర్వాత వచ్చి ఇంకా మనకి చేతుల మీద వేళ్ళ మీద అక్కడక్కడ కొన్ని ఉంటే ఇది కొద్దిగా రేర్ మెడిసిన్ ఇది ఇది కూడా కొంతవరకు పని పని చేస్తుంది మనకి ఎక్కువ మందులు చెప్పుకోలేదు మూడు నాలుగు మందులే చెప్పుకున్నాం కాబట్టి ఇవన్నీ గుంపులు గుంపులుగా వస్తాయి చేతుల మీద సన్న సన్న వాడ్స్ గుంపులు గుంపులుగా ఉంటే ఫెర్రం పిక్రికం ఫెర్రం పిక్రికం ఇది కొద్దిగా రేర్ మెడిసిన్ మీరు దీన్ని ప్రయత్నించాల్సినంత అవసరం ఏమీ ఉండదు కాకుంటే తూజ ఒకటి కాస్టికం ఒకటి ఇంకొక మందు కూడా చెప్తాను యాసిడ్ ఫాస్ యాసిడ్ ఫాస్ ఇది జెనెటల్స్ మీద అంటే పురుష అవయవాల మీద స్త్రీ అవయవాల మీద ఈ వాట్స్ కన ఉంటే యాసిడ్ ఫాస్ దీన్నే ఫాస్ఫారిక్ యాసిడ్ అని కూడా అంటారు ఇది థర్టీ పొటెన్సీలో తీసుకోవడం వల్ల మనకి ఈ వాట్స్ అనేవి మనం సమర్థవంతంగా తగ్గించుకోవచ్చు ఎటువంటి ఇబ్బందులు ఉండవు ఇవి గమనించండి ఈ రోజుకి ఈ పటాలు సాలు అందరికీ ధన్యవాదాలు చక్కగా శ్రద్ధగా నేర్చుకోండి మీ అంతకు మీరు మీ కుటుంబానికి మీ మిత్రులకి మీ మీ తోటి వారికి సహాయం చేయండి మీరు కూడా మీ వంతు సహాయాన్ని ఎవరికైనా అందించవచ్చు డాక్టర్లు హోమియోపతి డాక్టర్లు ప్రిస్క్రిప్షన్లు ఇవ్వరు సో మీకు మీరుగా ఇప్పుడు మీరు అర్థం చేసుకోండి ప్రిస్క్రిప్షన్ మీకే మీ చేతిలోకి వస్తుంది హ్యాపీగా మందులు తీసుకోండి చక్కగా హోమియోపతి వైద్యాన్ని ఫాలో అవ్వండి అందరికీ ధన్యవాదాలు థ్యాంక్ యూ